Ja. Johanna, mm. Sara, kul att ha er med ute i Vängen norr där vi är idag och vi ska testa på en liten, försöka springa, I, här i Uppsala så är det ju väldigt bra att kunna springa rakt på, det är ju det är, det är inte så mycket hinder och så, så vi ska testa att springa så kort som möjligt på en sträcka idag, hade jag tänkt. Hur, hur känner, är ni duktiga på, om vi börjar med dig Sara, är du duktig på att springa rakt på? Ja, det är inte min bästa styrka. Jag har ju en sån här handledskompass. Om man inte kan ta kompasskurs på mer än att bara läsa på objekten och försöka hålla riktningen. Men inte mer noggrant än så. Så att, ja, jag är lite nervös för den här ja, raklöpningen. Det. Ja. det brukar inte vara min styrka, men jag får se. Ja. Kanske jag överträffar mig själv. Du är ganska duktig ändå, så jag har förtroende för dig. Mm. Hoppas. <laughs> du då, Jan, hur känner du för att springa rakt på? Nej, jag, jag kanske, det kanske inte är min starkaste grej, men jag har ändå tränat lite på det i Lundsen. Ja. Um, där blir det att man försöker springa rakt på de, de allra flesta sträckor. Mm. Um, så att, uh, ja, men då tycker jag det är en bra träning. Ja. Du snackar om att du och Albin brukar ha lite <laughs> rakt på träningar. Ja, precis. Det... Lite, ja, men det är enkelt att hålla en tävling med liksom, som kan springa kortast löpväg på en bana. Ja. Eh, och det är ofta ett väldigt bra genomförande ja, men i Lundsund framför allt. Mm. Ja, jag tänkte låta en av er börja. börja. Och, så, vem, vem känner för att springa först? Ingen? Jag kan springa först. Ja, du kan springa först. Ja. Ja. Bra, eh, då, då får du köra först och så ska vi... Vi ska alltså försöka springa, det, det är den med kortast sträcka på den här, den här sträckan då, som, som vind tar hem det, om man säger så. Så det, det har ingenting med hastigheten att göra utan bara springa så kort sträcka som möjligt. Um, ja, vi kör igång tycker jag. Så, mm. så, om du känner dig redo. Ja, ja. visst. Ska du springa med den jackan? Nej. Du blir utan. Nej. <laughs> right, ja, så det blir jag som jag springer efter med kameran idag. Och eh, sen så... så är vi väl redo va? Eller vad, hur känner ni? Är ni redo? Ja. Okej, okay. du får starta vid skärmen här då, så att vi, så att vi inte liksom fuskar några meter eller någonting. Och har du GPS-klockan redo? Ja. Då ser jag klar och färdig, jag kör. Det känns ju pinsamt om jag skulle sätta ut kontrollen fel nu. Ja, det kan ju vara bra att försöka lura bort Johanna kanske. Precis. Just det. Nej, men jag tror att det där är höjden. Den lite större höjden. Så är det här den första punkten. Och det är den andra som är... Just det, den sitter inte på den mellersta. Den där, ja, den sitter på den där. Ja, men då så. Hur kändes det där då? Eh, jo, men det kändes helt okej. Okay. Ja. Det var svårt igenom granområdet. Ja, men det precis. vet jag... Det blir ju väldigt så, man blir tvingad åt olika riktningar. Ja, ja. vi springer tillbaka. Ja. Ja, vi. ja sådär då. Yes. Så går vi tillbaka. Yes. Ja, eh, jag tänker att Johanna, du kanske är redo. Ja, Direkt. Det är så behöver du inte stå och frysa dem igen. Eh, har du rullat ditt ljud? Ja, det gör det. Bra, då är vi redo. Då kör vi nu då. Så när du är redo så trycker du igång din GPS. Du kan stå lite närmare. Ni är lite närmare startlinjen om du inte vill förlora <laughs> värdefulla meter. Ja, ja bra. Men jag kör. Klara, färdiga, kör! Ja. Där spär jag förbi stenen så ska jag sänka den här med höjden bakom. Och här i Uppland har jag lärt mig att det är ganska så små höjder. Så det kan vara svårt att veta om det är en höjd eller inte. Sen god sikt. Långt där borta så skymper en annan ås som jag tänkte 
Jag skulle nästan följa ut. Nu kommer jag ner till mossen här. Där ser jag också stenen som är längst ut på åsen. Jag försöker att alltid hålla kartan mot norr. Det är det som är min taktik med handledskompass. Hela tiden. Här ser den stora branten. Och kartan passad. Ser bra ut. Och stämma av med objekt. Där framme ser jag branten. Som sträcket går precis bredvid. Så ska jag komma mellan den och en, en annan brant. Lite längre fram. Det här känns som en ganska lätt del. Jag vet att det kommer bli svårare sen. Där ser jag den andra branten. Ska jag gå precis på kanten av den. Sen nedanför ska det få sitta en sten. Där ska jag gå precis till vänster om stenen. Och det är väl jag är lite osäker här. Det där är för sten, men den är nog inte med. Nej, för där är den stenen som jag skulle ner för. Så där så kommer det en långsmal mosse. Så jag ska borsa. Det här var ju det otroligt. Det mycket att på egentligen. Nu bara att försöka hålla riktningen. Men ganska stenigt i marken ändå. Sen ska jag komma upp till lite halt med mossan och på. En liten punkthöjd på högra sidan. Um, där ser jag den. Sen försöker jag sikta mot en höjd vänster. Och så en lite större sten som jag ska försöka gå till vänster om. Där ser jag stenen. Så, men så här kan jag lyfta blicken ganska rejält och se höjden på andra sidan. Mossen där framme. Jag försöker hålla mig till vänster om stenen. Medan jag ska försöka pricka. Är det en sal kanske emellan? Där. Nej, nu hamnar jag lite fel. Det är den andra stora stenen. Nu är jag i... Där nere är mossen, ja. Precis. Så siktar jag mot fel sten. Vi är tillbaka. Där nere är mossen. Alla stenarna. Jag kan komma in till linjen igen. Lite för långt höger. Okay, som. Där framme ser jag... Nej. Där framme ser jag branten. Den är jag ganska säker på. Är, äh, är precis till höger om sträcket. Så det var lite krokig löpning. Inte helt perfekt. Äh, jag försöker hålla mig till höger om den här mossen. Nu känns det som att jag är inne under sträcket igen. Och här framme kommer det komma en massa stenar. Ska jag tro. Och där går sänkan upp till höger. Jag försöker fortsätta framåt. Stenarna ska jag gå ner, rätt ner vid. Då får jag väl sätta höjden som är här. Jag ska ta upp det här. Nu ser det var skönt. Även om jag gärna hade gått runt den. Men det är ju en upplandshöjd. Så det ska nog lösa sig. Oh, vilken fin höjd det här var. Då går jag lite runt ändå. Jag 
jag uppe på höjden. Ska jag försöka gå ner? Snacka. Med mossen. Jag ser lite mer gul mosse. Det borde stämma. Så har jag stenen och checkar av med. Mister. Sen kommer det komma lite plottigt område med punkhöjder. Så jag försöker bara att titta långt fram. Och försöka titta på några trädhoppar där framme som jag ska springa över. Så hoppas att jag kommer bort till framkanterna där. Utan att behöva läsa på de här punkhöjderna. Det kan hända att det inte stämmer helt. Så nu tror jag att jag springer ner till höger om. Ramten. Och ner i mossen. En liten fin sänka. Här framme ska det vara en höjd och en sten. Eller nej, en rant och en sten. Det verkar stämma. Nu ligger jag lite långt till höger. Det är farligt att komplicera för mycket. Det är risk att man börjar gå för mycket åt andra hållet. Här har vi höjden i sänkan. Och så ska jag komma upp på nästan högsta höjdpartiet här. Det ska vara en annan höjd. Se där. Jag bara snittar förbi. Här kommer det en stig. Då fortsätter jag. Jag är uppe till höjdparti här. Och här känns det som att jag vill ha koll på branterna som är till ja, det är vänster av stycket. Det känns det. lite jobbigt att, att läsa på de här höjderna. Jag tror de mest dubbelstenarna här nere. Sen skulle jag springa ett härligt spart för jag svårt att se dem. Men här ser jag branterna där till vänster. Hålla riktning i grönområden. Det tycker jag kan vara svårt. Då vet jag att det ligger under stycket. Nu är det viktigt att veta vart jag går in i det gröna. Så jag försöker hålla koll hela vägen in här. Här har vi några små höjder. Jag vill gå över den här. Och så har jag, vill jag gärna få tag på den sen där. Den ger mig skymta där. Så, så har vi en höjd med en liten sten. Den. Jag kan få den här oh. stickade höjden. Ah, det var kallt. Jag tror det. Den här. Nu vet jag exakt var jag går in. Kanske jag kan se de två stenarna där. Ja. Det bra. Här i gröna är det extra svårt att hålla riktningen tycker jag. Så jag försöker nästan är ner på farten och man får försöka vara lite konsekvent. Man, det är dumt att vara rädd för att eh, gå igenom granar. Ja, det här var lite grann än vad jag trodde det skulle vara. Jag försöker försöker inte gräsa svårt. Jag tror att det nu var en tävling i att springa rakast. Så ja, det var lite fint. Känner jag av kröken här på vägen. Det känns som att jag är satt bra. Jag ser en sten här innanför. Men den där får jag inte vara med. Där har jag stenen till höger. Den tror jag är med. Jag försöker bara traska på här inåt. Och hålla Kompassen hela tiden mot, kolla kartan passar mot norr. Vi ska se om jag kommer upp till en höjd här. Här tror jag, om det är en, om det är en mossa här bakom, då är jag ganska rätt. Jag tror jag kanske det kan vara. Det blir lite utsäkert. Nej, det är inte rätt att springa rakt igenom den här grönområden, men där. Det känns som att jag var inne på första höjden där först. 
Nu är jag på andra, så om jag går lite mer till vänster så är jag nog ganska rätt. Julmosse. Perfekt. Nu kommer vi upp och där är en sten. Ska jag lite mer till vänster om stenen. Och sen vill jag ha den där gulhöjden med två branter på. Men ska jag försöka gå till vänster om. För att komma in på linjen igen. Det känns som att jag börjar närma mig kontrollen. Jag börjar räta upp min grön område som är slut innan. Det känns bra. Här är vi gulhöjden. Fint. Fortsätt jag lite högt framöver. Över den. Och ska det vara lite stenigt och brantigt här. Jag tror att jag kanske ska inte bara hoppa ner för den här utan att jag tar den på andra sidan. För att verkligen ta så kort väg som möjligt. Det verkar som att sträcket går lite till höger om branten. Så. Kan vi skynda beståndsgränsen där? Där. Lite grönt igen. Ska vi komma fram till... Ska ha massa stenar till vänster, men inga stenar till höger. Det verkar stämma. Ska vi ha en punkthägg? Så ska stenarna börja koppla lite. Jag har kommit fram. Där! Så. Snyggt! Jag fortsätter här igenom. Här har vi lilla höjden. Skulle jag tro. Ser jag brantkanterna här framme. Nedanför ska det vara en sten i ett grönområde. Det tror att jag korsar igenom precis nu. Den här branten tar jag här. Åh, oh, vilken fin höjd. Då ska jag gå lite till höger om den här fina högsta höjden. Så hoppas jag att jag kan komma ner för branten här någonstans. Nu ska jag gå. Nu är jag alldeles snart framme så nu gäller det att hålla i hela vägen in. Jag ska ut ur det här rastade området. Upp på en höjd. Här har jag höjdkanten. Nu känns det som att jag är utanför. Jag är inte riktigt över höjden än. Där framme ser jag mossen. Som kontrollen sen ska sitta bakom. På en punkt till. Se om jag kan spika kontrollen. Ja, det var roligt. Jag tror att det är den mittersta punkthällen här. Och här tror jag att jag är rätt. Här! Snyggt! Ja. Hur kändes det där? Jo, men det är ganska bra. Ja. Det var några ställen jag var lite osäker på. Men ja. Särskilt när det blev lite grönt. Liksom, då var det, ja. Ja, då tittar man mindre på kartan och på riktningen och mer bara försöker ta sig fram. Ja, just det. Men, ja. Vad tror du då? Vinst eller...? eller... Svårt att säga. Jag vet inte om man hade kunnat... Liksom på slutet gick jag lite mer runt. Ja. Men där hade man kunnat gå mer rakt på. Ja. Vad hade du för distans? 1,43. Typ. 1,43? Ja, en kilometer. Alltså 1, ja, 30. 30 meter. Okej. Okay. Ja, skulle du ha sprungit så här på ett vanligt... På en tävling? På en tävling liksom. Um... Hade du sprungit... Har du sprungit lika rakt på? Kändes det som att du sprang en vanlig tävling nu liksom? Ja Eller? men typ. Ja. Eller det kändes kanske mer som att jag sprang en träning i Uppland. För ja, då brukar det. jag försöka springa väldigt mycket ja, rakt på för att ja. det är utmanande. Ja. Men på ja. en tävling hade jag kanske jag hade kanske funderat på att gå ner och springa väg runt. Ja. Och sen snedda lite på slutet. Ja just det. Um, ja det är ju ett intressant 
Ja, det går ju att springa fort på väg. Här är ändå, det är fint i skogen men det är ganska stenigt i marken. Ja. Jag som har dåliga fotleder tycker det kan det är vara jobbigt. Det är Va? Vi hade 1430 tror jag. På, på Johanna och det. 1420. Ja, det är faktiskt den. Eller nej, nej, jag pausade här förresten. Ja, ja just det. Ja, precis. Ja. Ja. ja, det var... Nej, det var tajt. Ja, det, är svårt, det är svårt. Det här kan ju vara liksom GPS och GPS ja. marginaler. Ska vi gå till den här? Ja, hörni. Hur, hur kändes det där? Det kändes som att det gick bra att springa rakt på. Ja, ja det tycker jag. jag. Ja, jag tyckte, du hade 1430 och du hade 1420. Och det var ju väldigt jämnt. Det är ju svårt att säga om det, liksom, det skulle kunna vara GPS-marginalen också som är, mm. eh, som är ni sprang ju väldigt lika. Mm. Eh, och ändå så var ni inte helt lika ute i skogen. Eh, mm. Jag tror jag inte i alla fall. Mm. För jag tyckte att, alltså jag, jag var väldigt fokuserad på min lilla skärm där, men, men, eh, men jag tyckte som att det såg ut som att ni passerade lite olika saker. Mm. Eh, jag tror att Johanna var generellt lite mer höger. Mm. Okej, okay. eh, ja, ja, Jag har faktiskt inte, jag glömde att mäta hur lång den här sträckan var. Men eh, på skärmen så får ni ett väldigt fint siffra på hur lång sträckan var. Då kan ni jämföra de här 1420 och 1430 mot ja, hur lång sträckan faktiskt var och raka vägen, fågelvägen. Yes. Ja, vad tänker ni kring... Du, du Johanna sa att det, var lite, att, det, att det kändes lite som att du körde en vanlig träning här ja. i Uppland. Jag skulle säga att när jag springer träningar här i Uppland så försöker jag ofta springa väldigt mycket rakt på. Eh, för att jag tycker det är, ja, men det är bra att träna på det och det är utmanande. Även om på en tävling kanske man skulle liksom gått lite mer runt vissa höjder och få bättre stråk och ja, få lite mer snabblöpa partier. Ja. Skulle jag säga. Ja. Mm. Kändes det dig Sara? Jo men det kändes bra. Jag kommer från Göteborg så att höjdkurvorna är ju en, den, nästan den största skillnaden tycker ja. jag. Att ja. det går jättebra att springa rakt på för att det är en, en stor höjd som ser ut på kartan, den, den går jättelätt att springa över. Ja, det. Så det gjorde ju att det kändes väldigt bra att springa rakt på. Ja. Och att, sådär. Men sen så var det lite svårt i grönområdet tyckte jag. Det är svårt att hålla riktning där. Ja. Um, ja, så det är väl där man får mm. hålla i sig på ringen. Ja, mm. det är kul att jämföra era, era bergval på skärmen för det var lite annorlunda. Det, det, det mm. väl kanske marginen var skillnad då, men, men ja. Är det... Det är, men det är ju som sagt bra att springa rakt på här i Uppsala. Du ska springa Oringen nästa år va Sara? Mm, det är klart. Känner du dig redo nu efter det här? Ja, ja men det var bra träning. <laughs> ja, jag känner ändå att, att ha tagit uh, Uppsala-experten Johanna <laughs> <laughs> löpning. Det, det känner jag är bra kvitto. Ja, ja. <laughs> då, då är man liksom redo för, för utmaningen. Ja, precis. Men om du hade sprungit här på, på Oringen nu då, hade du varit lika disciplinerad på rakt på vägvalet där? Nej, det hade jag nog inte varit. Eh, jag hade nog glidit ut lite mer åt höger, där jag tycker att det ser lite mindre... Det, det finns i alla fall lite större grejer att läsa på, sådär, men det hade ju varit ja, i princip rakt på, tror jag. Mm. Eh, men det, ja, så att det är ju väldigt bra att träna riktning inför mm. oringen, tror jag. Mm. Mm. Eh, jag var ju tvungen, man, var ju, man är ju tvungen att hålla i riktningen även om man letar efter stråk och ja. sådär. Precis. Och det behöver ju inte vara precis på sträcket man ska ligga hela tiden heller, utan det, det, det gäller ju att hitta stråken så. Ja, och där blir det viktigt med genomförande av en sträcka. Eh, har, du, har du några tips liksom, eh, när, man, av, när vi snackar genomförande av en sträcka, att man liksom verkligen tar det man ska ha under, under vägens gång där? Eh, ja, alltså, jag brukar försöka och, och tänka på att lyfta blicken väldigt mycket och försöka se ett stort träd längre fram eller ja, så, där, så att man kan fokusera på att springa, springa fort istället för att läsa på varenda liten detalj. Nu blir det lite speciellt när vi skulle springa så rakt som möjligt så då blir det mycket detaljer men mm. samtidigt tror jag att man, man springer nästan rakare om man ser någonting långt framme och mm. försöker att bara ja, mm. forcera terrängen ja, just efter det. Just det. Mm. Du då Johanna, du, du, är du mer deta- detaljfokuserad? Det kanske beror lite på eh, terrängtyp, men om jag springer i Lundsen så är jag mycket mer detaljfokuserad ja. än vad jag är i vanliga fall. Ja. Eh, för i Lundsen har jag liksom fått lära mig att orientera på ja, men detalj till detalj. Liksom. Särskilt kanske om man kör springer i en korridor eller springer i nattorientering. Eller så där. Då blir det verkligen supernoga att man, man ser varje, varje detalj och varje liten sak. Liksom. Ja. Eh, men jag, jag håller med Sara om att det, det, och nu är det så god sikt, både här och i Uppland generellt. Ja. Så att man ska nog verkligen försöka titta långt fram och få någonting bra att springa mot. Ja. Mm. Tror jag. Ja. ja, men det låter bra. Har ni något mer ni vill dela med er av 
Något, eller några tankar kring sträckan här? Jag tycker det var ganska stenigt i marken. Ja. Och det syns liksom inte på... Eller det syns att det är mycket sten på kartan, men det, ja. jag tycker det är ännu mer... Alltså det är stenigt i marken och det är en del små sten liksom. Och, ja. Ja. Jag blev också väldigt eh, positivt överraskad av upplandsterrängen. Ja. Det kändes som att eh, nej, men det var väldigt fint. Mycket ja. gula höjder. Och, ja. Ja, men jag, jag ser jättemycket fram emot att springa det här. Och det, är, ja. det är så roligt för att det finns så mycket att läsa på. Eh, så att man tänker inte ens på att man springer och att det är jobbigt. Ja. Utan det blir verkligen ja, läsa på objekt efter objekt. Och, ja, ja, sån orientering tycker jag är jättekul. Ja. Ja. Så det tänkte jag på under sträckan. Ja, roligt. Ja, men tack för att ni var med. Det var ju kul att få se, få er, få se er springa rakt på. Det gjorde ju ett fantastiskt bra jobb av det, tycker jag. Väldigt jämnt. Så uh, jag får uh, lov att tacka er för att ni var med. Och så om ni tyckte det var kul så tryck gärna en tumme upp. Ni får jättegärna följa kanalen också genom att klicka på sub- subscribe-knappen. Och så kan man klicka på den lilla klockikonen om man vill ha en liten notifikation nästa gång vi släpper ett avsnitt. Annars så säger jag bara hej då för den här gången. Så ses vi nästa gång. Hej då!